pay over 600 tuenda kununua shamba kumbe yeye anachanga kwake nani umpango wakano eh uliyechukua eh si kujua pastor ni vile tunachanganyikiwa unajua vitu vingine si kupenda mtu yeyote anayechukua ya uizi ni lazima aende hasara Hey. Sasa lakini vile tuna tukifika kanisani tunasimanga simu. Yeah. Kitambo tufungue password ukaenda. Sasa si uko ni uko na maanisha nini pasta? Wewe uliniambia una pesa mimi nikakwambia ulikuwa na pesa kwa simu. Hiyo simu ilikuwa na pesa ngapi? Siringi 17 bob. Ah. Ni kweli pasta pesa. Ah ah, hii si ajuzi. Sio, sio message hiyo wakati. Ngoja nikuulize. Yeah. Ile pesa ulituma kule 1500. Ulituma karatasi ama ulituma kwa mpesa? <laughs> Muganga? Muganga naona ile kitu uko naye kwenu ndiye anachagua kwa sababu iko sister sister yangu alikuwa mgonjwa sana siku moja. <coughs> Sasa hiyo sister alikuwa mwalimu. Alafu wakati baba yangu alileta mtu akuje kumtibu alikuwa na gari saba na iko gari moja ilikuwa mpya akasema nataka hii si tabiri umunipe ndio hii sister yenu apone anataka nini gari ilikuwa si tabiri gari misa ni mpya KVW eh ndio ilikuja mpya na ijaombewa akasema hiyo ndio anataka nataka hii gari munipe hii gari ndio dada yenu apone na akapewa nikamwambia kwenda kabisa na hiyo ganga yako Dadako alipona? Baba, ba, da, dada angu alipona, hiko kanisa ni kue na endanga. Na hiyo kanisa ilikuwa na mataba umuzuli. Wakati nilingia kwa hiyo kanisa, sista angu wakapona. Mbe Yesu makofi masuri. <laughs> Umesikia statement ya uwe dada? Kule aliko kuwa naenda, ilikuwa ni mataba umazuri. kitakandoa usiende kutafuta msichana sababu utata, utapata rangi na shape equals to zero ukitaka biashara usitafute pesa Ukitafuta pesa utakuwa na deni alafu utakuwa ni zero Ukitaka mtoto usifanye bidii kuzunguka kwa wanaume Sababu utazaa mtu na atakuwa ni box Amen Ukitaka success, usitafute pesa. Sababu, itakuletia uchizi, itakuwa zero. Now, hizi vitu vyote ukitaka rudi huku. Tafuta a good order. Alafu utapata spirit of success. Whatever you touch shall succeed. Even if we na fanyanga kazi, sabu utatumia ile ukitumia ile roya kuhukona yuko utachoka. Sabu hiyo roya haina madabau. 
roho ya madhibao itakutesa ukitumia roho ya madhibao hata ukirogwa anayekuroga ni lazima amalizane na ile madhibao ndio akumalize no. kitu kingine ukishapata mali true sacrifice uchunge kile kinachotunza mali yako kinaitwa tithe hii si pesa yako na haubembelezwi na madhabahu wakati wote umeanza kukosa kutoa eh, tithe hii mali yako inapungua na 15% every single time hii madhibao iko na covenant na hiyo covenant inasema 10% ni ya yule Mungu mwenye madhabao ili atumie hii 10% akupe utajiri in terms of increase the opposite ya kutumia hii 10% ukiichukua kutakuwa na decrease na si kwamba una madhibao uko na madhibao mazuri na madhibao ilikupa mali kupitia kwa sacrifice na umeiba 10% ukiiba 10% you lose 100% then unaanza kuwa negative negative 15% aujaelewa okay songeza hii kitu kule mr kiwo pepo nini mwembamba Ah, ngoja huyu aniulize swali. Itamsaidia. Mama wacha na picha, utapona. Hapa ni damu ya Yesu Kristo. Hapa kuna picha. Tulisema turauke, tufundishwe na tuojiwe na pia tujue zaidi. Si tulielewana hivi. Kujua wale hawana haja na hii. Anataka apone, aende akienda. Na sisi hatutaki kuishi hapa kupoteza wakati. Hakuna haja uwe na afya na niwe ni maskini utakula vya kula vya watu bure mpaka upigwe kwa wenyewe. Heri ukose appetite, ukaekae ukiwa unafunga. Umepona uko na afya na hauna mali, unaiba ukinyonga watu. Sasa elewa maisha, futa hiki tu. Niulize hiyo swali unasema hujaelewa. Sasa basta alikuwa anaulisa hivi hii sacrifice mi wakati nilianza biashara yangu si kwa nimetoa sacrifice lakini kila siku alisema nitoe times na hii times na kila siku alisema nitoe chama 1500 1500 1500 kila siku kila siku yeah. hata kama nika hapa natubanga hiyo pesa kila siku ilikuja on Thursday last week yeah. up now sasa hii pesa yangu na siku ndaisapata kama 1800 natuma siringi 800 kila siku amefta 1500 natuma 500 swali sasa swali ni wakati sasa mimi sasa kumbe nilikuwa temporary si uko je nilikuwa na juu au kufanya juu si kutoa sacrifice ah uh, no kuna kitu ujue haimaanishi usipotoa sacrifice na ukaanzisha business umekosea no umenielewa nimekuelewa yule mtu anayetaka business si huyu mtu hakutoa sacrifice tuseme huyu ni no sacrifice akaanzisha business hajafanya dhambi si ndio lakini si ataendelea na biashara sasa tofauti ni hii huyu ameanza na sacrifice alafu akafanya business alafu tithe ama hii tithe pia ako na no hajatoa tithe itakuwaje ngoja nikueleze kwa sababu huyu mtu ameanza na sacrifice hii kitu inaitwa altar stroke covenant business maana hii biashara imezaliwa na madhibao so hii biashara si yako 
ni ya madhibao inaendeshwa na roho kutoka madhibao hiyo ndio faida mimi sikuanzisha huduma nilianzisha tatu zikaanguka nikawekelewa mkono nilitoa sacrifice hii haianguki sababu it is altar ministry covenant ministry wakati unapotoa sacrifice unaweka covenant na Mungu na hii biashara sasa ni Mungu ndiye anakupa hiyo biashara hiyo biashara ni ya madhibahu ya kwenu hiyo sio yako uzuri wake ni huu wakati wowote ukiwa mwaminifu katika tithing ukiwa mwaminifu katika tithing na umeenda kufanya biashara katikati ya wachawi wengine wanafanya biashara na uganga na uchawi Mtu akija akaweka kitu kwa biashara yako something ili ufilisike hii madhibao itaanza kupigana dhidi ya huyo mtu ikiwa madhibao yenu iko na nguvu utasikia huyu mtu akiwa anasema mama fulani ni mbaya huyo mama fulani ni mchawi ukisikia anasema wewe ni mchawi na wewe hujai enda kwa uganga unaendanga matibaoni ujue amekujaribu na uganga wake na uchawi wake ime backfire inamuumiza sababu biashara yako is a covenant business from the altar ni ya Mungu ndiye aliyepeana kutoka kwa matibao yake yule mwanamke alienda kwa muganga akachukua mwana, mwanaume wa mtu huyo mwanaume ni ya madhibao ya uganga akija hapa ameasi ile madhibao nitampa mwili wa Yesu yule mwanaume anaenda umenielewa sasa sasa mtu aliyeanzisha biashara bila sacrifice biashara itaenda lakini biashara ni yako itaendelea lakini ni yako any connection between biashara yako na madhibao ni tithe ni tithe biashara ni yako lakini nalindwa na tithe the moment umesema hii biashara nilianza na hata siku itolea sacrifice sasa unaingia katika kitu kinaitwa covenant ukiingia katika covenant umeitolea sacrifice sasa hii biashara is not yours ni ya Mungu na madhibao yake it becomes a covenant business jinsi ambavyo Samueli alizaliwa na nani ana lakini alipompeleka madhibaoni alipeleka madhibaoni ili apate watoto wengine eli akamwambia na Mungu akulipe kwa hilo deni la mtoto uliyompatia ana akazaa wafulana wangapi na wasichana wangapi hao watu watano walikuwa product za madhibao hana angeza hizo ni matunda ya madhabao sasa madhabao hulinda vyombo vyake okay tufundishane tuele tuendele maandiko inasema mfalme nebukadneza akachukua vyombo vya madhabao akapeleka huko kwake siku moja akatoa hizo vyombo akaambia watu wake wakunywe nazo za dhahabu na za fedha ghafla akaona maandishi menemene tekel sekel ufalme wako umetawanywa akaomba walozi waganga watafsiri wasoma nyota wamtafsirie hawakutafsiri alipouliza danieli akamwambia ni kwa sababu gani umechukua vyombo vya madhabahu umetumia sasa yeyote atakaye chukua pesa za biashara yako aende atumie kwa mambo yake ya uganga yeye na muganga wake watapigwa na madhabahu sababu hiyo ni pesa ya biashara ya madhabahu lakini kwa nini biashara madhabahu haijawahi kutotetea si ya madhabahu Watoto wakizaliwa walikuwa wanapelekwa madhibaoni ili wawe product za nini madhibao lakini nyinyi siku hizi mkizaa hakuna hata sacrifice unapeleka madhibaoni pasta muombe muombe hayuko connected na madhibao ako connected na nguvu za pasta <laughs> pa 
pasta akienda anaisha maandiko nasema na Elisha alipotoka akaacha yule mwanamke aliyezaa baadaye mtoto akaugua akafa ilibidi atafute nani Elisha kisha huyu mama akajiunga na Elisha imeandikwa wapi wakati njaa ilikuja madhabahu ya Elisha ilimwambia kupitia kwa Elisha mama njaa inakuja miaka ngapi saba toka uende inchi ya filisti baada ya miaka saba uje si mtu wa connect biashara yake na madhabahu ili madhabahu ikwambie huyu mtu nataka kufanya naye biashara ni mkora usimpe pesa na akijaribu kuiba aote ndoto mbaya mpaka aregeshe aseme jamani nichukua pesa zako sitaki sitaki tuendelee kidogo ngojea kidogo shikilia tu swali lako mke wako akiwa mke wa madhabahu uzuri ni huu Nyinyi wake zenu na mabwana zenu mlipata nyinyi wenyewe. Pasa hizi kila nakwambia hauna mume, iko naye. <laughs> Niko naye vitumisha. Hauna iko naye. Na hauna. Maandiko yanasema hivi, Abraham alipofika Kanani alienda matibao. Tena katikati ya Ai na Beteli akatoa sacrifice akaenda matibao. Okay. Siku moja akaenda Filisti Abimelek mfalme wa Filisti akamwambia huyu mwanamke si unipe na alijua Sara ni mzuri na atauawa kwa sababu ya Sara akapeana Alipopeana Mungu hakumlaumu Abraham Mungu alienda kwa Abimelek Abimelek kwa ndoto eh hey, you are a dead man wewe ni mtu mfu tu wewe ushakufa Kwa nini sababu umechukua mke wa mtu ah! mke wa mtu ni hiyo ni ndoto niliambiwa na huyo mtu huyu ni dadake wewe sasa Mungu wata, tena Mungu amemwambia nitakupiga na inchi yako hii watakupiga inchi takatifu hatuja kukosea amesema mwenyewe ni wa, ni dadake Mungu akamwambia ehe nilijua haujakosea lakini huyu mwanamke ni mke wa nabi ni mke wa mtu rudisha na usiporudisha ujue wewe ni maiti sasa wewe ukienda madhibauni kwa ajili ya bwanako na mtu aende achukue bwanako anaitwa mpango wa kando si atalazwa kwa ward number eight. maana yeye ni maiti mami hizo ndio vitu atukujua tulikuwa tunaenda bwana yesu ni ye mchungaji mwema utavuna ulicho kumbe wewe ndio umepanda kuiba taifu unavuna umaskini utavuna ulicho utavuna ulicho utavuna ulicho utavuna ulicho panda na huyu wa base ndiye ameiba taifu <laughs> na amechukua mke wa mtu Bwana Yesu ndiye mchungaji mwema utavuna ulichopa nda miaka miwili ashakufa amechukua Iko siku niliambia rastiki Friday niko na pesa mingi sana pasta hey. Ukaniambia nikupee simu Unipea nini Nikupee simu angalie simu yangu hey. Sasa lakini vile tuna tukifika kanisani tunasimanga simu. E. Kitambo tufungue password ukaenda. Sasa si uko ni uko na maanisha nini pasta? Wewe uliniambia una pesa mimi nikakwambia ulikuwa na pesa kwa simu. Hiyo simu ilikuwa na pesa ngapi? Siringi 17 bob. Ah. Ukweli pasta pesa. Ah ah, hii si ajuzi. Siyo, siyo message hiyo wakati. Ngoja nikuulize. Eh. Ile pesa ulituma kule 1500 ulituma karatasi ama ulituma kwa Mpesa? Hiyo ilikuwa ya nani alitolewa? Ndiyo nasema ulituma kwa Mpesa ama ulituma kwa karatasi? Hii ya kushika kwa mkono. Right. Ilikuwa kwa mkono ama ilikuwa kwa Mpesa? Ile ulitumanga huko. Kule. Watu. Hey. Sikia. Mm. Si, si ulituma pesa huko kule unatumanga 1500. Kwa chama yeye. Eh. Hey. Hey. Ulituma pesa ya makaratasi ama pesa ya Mpesa? pesa ya mpesa gota 
tuendele <laughs> mami si wa mnasemanga mimi nitajiri mpe microphone si ndio eh lakini si mimi nitajiri eh nitajiri nikisema sina pesa nitakuwa nimefanya haki kweli a a si mimi nilimwambia yeye nitajiri ndio pastor lakini ngoja pesa yangu iko mingi chini nje mateni mingi sana iko hata iko siku ni review gari yangu <laughs> na mimi nilikwambia uko na pesa nyingi wewe nitajiri na huku kumbe ushaibiwa gari na unasema wewe una pesa hata iko mtu alinianganya samba na iko mwenye alinidanganya hii mpango ya kando nikampea over 600 tuenda kununua samba kumbe yeye anachenga kwake nani mpango wa kando eh uliyechukua Eh siku jua pasta ni vile tunachanganyikiwa. Unajua vitu vingine si kupenda. My sister. Sasa let us talk. Kama unajua uzuri wako unafungua moyo wako. Na unajua hiyo ndio maana nafundisha mara nyingi bila kuoji. Uzuri sasa hawa wazazi wangu hawana haja tena na, na zile picha sasa wameanza kuelewa. Unajua nini mwanangu? Mtu yeyote anayechukua ya uizi ni lazima aende hasara. Pasta hiyo si ya uizi. Ni vile mtu atakayekuambia leta tuweke pesa kidogo kidogo tusaidiane. Mimi nilikuwa naandiki. Ni bwanake mtu. Ki bwana kiateka. Unajua ni kiateka. Kiateka ni bwanake mtu ama ni bwanako? Ki bwanake mtu. Eh. Hey, uh-huh. Nisalimie tena. Sasa bwana kemutu si ni mali ya mtu. Ndio lakini unajua pasta uwezi jua. Huh? Sasa uwezi jua wewe unataka kunidanganya. Pasta Sara ako na akili mara saba kuliko mwanamke ako na akili mara saba kuliko mwanaume. Mwanamke anaketi na wewe hivi na uko na pesa na anajua na akuulizi. Mama angu naongea kweli. Nyamaza nyamaza usijifanye mwanaume na wewe ni mwanamke. Mwanamke ako na akili kuliko mwanaume. Kwa hivyo usijifanye mimi. Ngoja tu ukae hapo na mimi nikae hapa. Mwanamke unampenda na anajua na hakuambii na anakupima akili. Ni kweli? Mwanamke anapanga kuchukua pesa zako na utatoa na anajua na hakuambii. Mwanamke unampa pesa za chakula na anatumia nusu anakupikia na unakula unashiba na nusu anajiwekea na haujui mwanaume sema amina Mwanamke anacheza chama na amenunua shamba na anajenga nyumba na pesa ni zile zako za chakula na we mwanaume kazi yako ni kuitika bevi 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 kama umeketi karibu na mwanamke msalimie mwambie mama ni mama Niliwaambia mwanaume ni kama gari la moshi Akipiga kona anapiga kona huku Mwanamke anapiga na kona hivi dakika moja tu Lakini mwanaume Anapenda mwanamke na watoto ambao si wake na wanamuuliza na kumwambia my baby ngoja 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 kama siku ile ulikuja nini kasarani ukasema mwenye kuna mpango ya kando naye atatua tarara hivyo sio lisema hivyo kwamba mwenye kuna mpango ya kando leo ujua tarara hivyo eh hakuna mpango ya kando anaingia kwako leo mm. ulisema hivyo eh sasa ukinena hivyo si tunaenda hasara tuye ameenda tu amera na vitu zetu <coughs> Wewe tutafanya aje. ni mzuri lakini. Wajua nilikuwa natafakari aliza, huu dadangu ananipeleka mbio shida iko wapi? Kumbe ashawa yenda hasara.
ukipepa mboga unasema customer hamsini 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 boma ya mtu erewa naweka mboga kwa mgongo unausa kitambo use mpaka upate pesa ulipe chama alafu mtu akufanya hivyo pasta hata wewe utasikiaje alifanyaje unajua alichukua hiyo pesa yangu mingi sana na wewe si ulikula ulikula urafiki wake sitakata lakini sisi hatujakata moja mtoto wangu jana tulipiga hesabu nyingine si leo ni vizuri nilikuja mapema tunafundisha kesho tuanze saa 12 eh uko na swali ngoja tufanye hesabu hapa futa hiki hakuna hasara mke wa mtu pia aliyetanga hasara wakati ulikuwa unaitwa bibi nimesamu mfraisha ameenda na mali yangu mimi nimepaka frank hata hiyo mara ah, ya kwanza wewe pia ulikuwa unaenda ukisema my baby like <laughs> <laughs> sikia, 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 sikia my sister mtoto wa mtu kama huyu haoni babake na baba alipi school fees kumbe wewe unakula pesa za babake na, na kuna watu ambao wanakula love ya wa, 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 mabibi za wengine si ndio Mbona hapo usemi? Mbona hapo usemi? <laughs> Naniambia hapo uwezi sema. <laughs> okay. Pesa love <laughs> love si ndio mnataka hapa. Okay. hii hesabu yetu inakaje tumebaki na sasa wewe ndio huyu si ndio si wewe ndio ulikuja na pesa zako na love sasa wacha huyu atukati huyu huyu ndiye ako na love peke yake sasa love ikate love pesa sasa huu ndugu amebaki na pesa zako na love amepelekea mke wewe kauka 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 yeah, my sister my sister ngoja 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 amekasirika paka uliza eh hey, listen to me ukiona mtu ana watch hii tv world evangelism tv na uko na bwanake urudisha sababu vitu viwili ni lazima zifanyike hata kama si mshirika wangu huwa anasema yeyote anayeamini na ndoa yako ilichukuliwa na tuma kunguni na shida huko alafu anasema aliyechukua mume wako aende hasara ajutie sasa wewe niulize mali yako ni kurudishie ha ni hivyo lakini wewe pia ukule kiapo kwamba utaolewa kwa ndoa yako na utachukua bwanake mtu. Utachukua ndoa yako kwa ndoa yako. Sawa. Kesi imeisha. Hilo kanisa ni nzuri. Kanisa kama hilo ni nzuri. Kila mmoja ananyoroshwa anaingia kwa nafasi. <laughs> Pasipo hivyo baba. Mutarogwa tu mtapokonywa mashamba mtapokonywa ndoa mtapokonywa afya unajua kuna watu waliopokonywa afya mtu anaenda kwa mganga anachukua kifua kibovu anakutupia wewe ambao ulikuwa mzima unatolewa kazini na yule aliyekuwa mgonjwa wa kukufa shida ya mguu hiyo shida ya mguu ndio umewekewa hapa ye ni mzima kabisa sasa tunafanya hivi hii haiendi kwa mtu mmoja yule aliyekuwa 
ameenda kwa mganga akaambiwa hii roho tutume kwa mtoto wa ndugu yako tunasukuma hiyo roho kwake alafu mganga mwenyewe mganga mwenyewe augue kifua ikiwa hakuna kanisa kama hili waokovu mtachezee wa karata nyingi ndio tunachesewa sana nani ah mpango ya kanga wanachezewa tunachesewa sana na mimi ndio nimeleta hiyo mchezo mchezewe kila mpango wa kando aliye na pesa na amechukua mume wa mtu hizo pesa zake ziende kwa yule mwanamke muda huo wote umechukua mume wa mtu saya bila makofi hata kama upendi watoto wetu washinde wakiwa hawakuli hawaogi hawalipiwi rent hawasomi na wewe unasema mai oh oh, oh. <laughs> naomba akili ingie kwa huyo mwanaume ajue pin namba ya ATM ajue account namba na kuforge signature sasiendezo te abadilishe logbook na title deed zo ukiachwa uache ukiwa unafanana mbele na nyuma kama Ezekiel na tembe basipo kanisa kama hili ni hasara sababu mtu atakwambia nipeleke popote unapotaka nenda popote wapi si uje hapa kwangu tutafanya hesabu kama hii kisha ona mpango wa kando wanakuja wanalalamika ni nzuri hasa unatuua unatumaliza unatufilisisha yes miaka mingi tumeshinda tu tukiwa tunaokopa huyu anichukua bwana kiflani ameshika na bwana wako jameni eh na mwanaume anaenda hivi haogi hata umuulize bwana wangu nini ilifanyika nini ilifanyika watakaji lakini sasa wanaume wanakiri uzi inafungwa kitanda kwa neti kwa mchicha kwa paka alafu <laughs> mwanaume anakosa airtel anakosa safari kom <laughs> anakosa zote anajibeba anarudi nyumbani akirudi nyumbani network zote zinafanya kazi hata za mitambo zilizoharibika zinafanya Yesu tu Oh, 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 oh,
yetu wa mbinguni mapenzi yako yatimizwe Mwenye nguvu mapenzi yako yatimizwe Baba wetu wa mbinguni mapenzi yako yatimizwe Baba mapenzi yako Yesu mapenzi yako Timize mapenzi yako ba Timize Yesu mapenzi yako Timize mapenzi yako Bwana Yesu Vigara gara Na matokai Sasa yule msichana wangu amepona. Mapenzi ya Mungu yanatendeka hapa jinsi yanavyotendeka. Ndio maana huwa nikikumbuka Angela Chibalonza huwa nakasirika. Kule mbinguni ye, mbinguni. Ah, hey. Wewe dakika kidogo naomba dakika kidogo tu nimalize ha swali kule mbinguni mbinguni kule mbinguni Mbinguni tutamuona mokozi Ule mbinguni tutamuona masia Ule mbinguni tutamuona uso kwa uso Ule mbinguni Mbinguni Ule mbinguni Mbinguni Na lula ee Na lula Lula na lula toko ye Asante Ok Lete kitabu Lete kitabu tuandike Tabidi kesho tuanze saa tisa usiku futa hii. Hata Hata sisi matabao utatutetea. Tu hata mwisi anaibanga na saamiwa. Ana? Anaibanga na anasaamiwa. Anaibanga alafa? Si mwisi anaibanga na anasaamiwa. E anasaamiwa. Na sisi kama nimefanya makoso na hile matabao hata mi itatetea kwa vitu zangu yuru. E hii matabao? E hiyo matabao. Itakutetea leo. Itatetea. Hiyo ni kwe, si umefanyika mwana wa matibao Si matibao ikupe utajiri sasa Swali Sasa vile umefunza kuhusu mamoro na matibao Kuna kitu sahi ni meanza kujua Kajua si kuwa najua mamo na Kaa kama huu dada, anaongea na toa sauti Si kuwa najua mamo na the secrets behind the altar Hehe Ama the, the, how powerful the altar can be to your life. Yes. Then my question is, Nani naomba kwa sababu unajua na angaliwa kwa mtanda wao. Na mwenye na ungelelea sana. Au utaji mtu, wewe uliza swali. Sababu ni najulikana. Au utaji kanisa, utaji mtu, wewe uliza swali. Kwa sababu ni najulikana huko. Haa, mimi ndiyo najulikana bana. Wee ni mlika. Mimi ndiyo najulikana zaidi. Swali ni hili master. Sijui ni mimi ni na dhamira mbaya ama ni nini Ni vizuri uende utue mnyama mlimani Utue sadaka 
Eh, kama kondo kuchinja uchinje alafu sasa ni direction unapewa na mzazi wa kiroho sasa hapana ngoja baba ukichinja unarudi kwa Leviticus chapter number 17 verse 11 or verse 14 you are looking for blood to take away the sin sasa wewe ukiniambia uchinje mbuzi mbuzi iko na outdated and useless blood hiyo ndio maana Mungu akoitumia ukianza kutumia hii sasa mnarudi kwa uganga ule ile muganga amechinja mbuzi wewe pia unachinja mbuzi this blood is useless powerless labda huyu pastor hajui ama ako na njaa alikuwa anataka kula vitu viwili hajui na sidhani kama hajui saa hii tuko na ile damu ya Yesu Kristo si ndio na huwa mkitumia mnapona si mnapona okay the blood of Jesus is spiritual it is spiritual ilitolewa more than 2000 years back ni lazima iwe ndani yako ndio uiseme iingie kwa anything maana hii damu haiwezi kutusaidia so mkichukua damu ya mbuzi muende mchinje baba ni njaa ama ni uganga The blood of Jesus takes away every sin. Every sin. We don't need to chinja. Tunapochinja tunatafuta damu. And we don't need any blood to substitute the blood of Jesus because all blood is my plus my blood without the blood of Jesus useless Now here is the problem the knowledge Kama hana knowledge mtarudi hapa kwa mbuzi Unajua nyinyi mlijuanga kwamba uh, kanisa ni sawa mlijua kwamba Yesu alikuja alikufa akafufuka akaenda mbinguni tutakutana na yeye mawinguni si ndio Hata mimi nilifundishwa hiyo Nikisoma Biblia Biblia inaniambia Yesu anasema nitarudi hapa walimwengu hawataniona lakini wewe utanijua maana nitaishi ndani yako okay paulo anasema siye mimi ninayeishi ila ni nani kristo anaishi ndani yangu yesu anasema unapokula mwili wangu na kunywa damu yangu ninakaa ndani yako na wewe unakaa wapi alafu anasema omba lolote huyo Yesu amesema I give you power and nikaanza kuangalia hizi vitu nikasema pana the hii power hatutatumia mbinguni hii power tunatumia wapi hapa huyu Yesu atakuwa na mimi hapa na nikimaliza maisha ya mwilini moja kwa moja now when your teacher is a class two teacher na uko class 8 you are bound to fail in class 8 ndugu yangu elimu hii ninayokufundisha kama iko na kasoro mtu aseme wakati mnaenda kuchinja huko mlimani mnaenda kuchinja yani aliniambia aliniambia ndio tutoe kama sadaka sababu aliniambia sijui foundation yangu sijui imeharibika akaniambia kama foundation yako imeharibika okay sasa nikashindwa this is what happens 
kuna kitu kingine kitakushangaza ikiwa huyu ni pasta na hana nguvu na ombee hii maji utumie na hana nguvu akiombea unakunywa H2O H2 water sababu if you have no spiritual power how can you give this water power Yesu ako na nguvu anasema wekeni maji hapo tekeni maji imegeuka kuwa nini divine Yesu ako na nguvu anasema mtu ameniguza alafu aliyemguza amepona you must have power of Jesus in you ili ukeuze divai iwe damu ya Yesu through Jesus in you Hiyo ndio maana my son ukienda popote unaenda kukunywa damu Yesu na mwili wa Yesu sababu mnafanya unakunywa na unaugua na unakufa sababu yule anayekusafu must have power your pastor must have power in order for the altar to have power ikiwa pastor hana nguvu madhibao yake haina nguvu okay mimi huwa nafanya hivi nikiacha pastor hapa ahubiri huwa namwambia njoo hapa piga magoti najua ni mkebe ni nini si madarau najua hana naambia piga magoti hapa naweka nguvu za Mungu ndani yako utumike hata kuniliko kusionekane udhaifu wala upungufu mpaka nirudi naenda nikirudi hapo utaniambia basta uliacha pasta bili hapa aliniombea nimefunguliwa uliacha nani hapa aliniombea pasta nakwambia hata uendelee kukaa huko tuko sawa na mimi nasikia vizu sababu huyu hana nimempa nikikosa kurudi wakati ule nilipanga ataishiwa kulingana na maneno yangu sababu mimi ndio nilinena akawa naye hawezi ku generate i generate i give that person so ikiwa mimi mwenyewe sina na nimekwambia njoo meza ya bwana na umekuja nikakupa divai na nikakupa mkate umekula mkate ungekula kwako umekunywa juice ama divai ungekunywa kwako zinanuliwa kwa maduka you must have power to give Power. So ni wewe pasta utafute Mungu Mungu akutest akisha kutest because test long suffering produces character long suffering is a fruit of the holy spirit it is very important sasa nimeenda kwa wachungaji long suffering in ministry mapito katika huduma uzaa tabia character na hiyo character yako ndiyo Mungu anatumia kuweka mafuta ndani yako sababu akijua uko na roho ya uvumilivu hata ukipitia mapito katika ministry ushakuwa na roho ya uvumilivu au taacha hiyo ndiyo maana uwezi kuanza huduma leo na Mungu akupe mafuta yote niliyonayo sababu utakosea utakuja kuona huyu na utachanganywa na ile ile macho alafu nasema how are you okay please see me in the office i have some message for you ni kweli lakini ni lazima Mungu aruhusu pasta Sara akae miaka tisa akiwa na shida ya uvimbe kwa kizazi na wewe Ezekiel pia ukose nguvu za kiume na mkae hapo katika uaminifu long suffering to produce a character of faithfulness ili Mungu akupe kipawa cha kulea hawa wadogo na sivyo hawawezi kupa roho ya kulea hawa wadogo utapenda huyu upende huyu upende yule upende yule hiyo nafundisha kwa wachungaji kuna mtu wa Mungu hapa 
kuna utajiri Mungu awezi kukupa ni kufundisha kidogo utajiri ambao ninaita ni yako mama utajiri ambao inaitwa eternal blessings baraka za milele hauwezi pewa mpaka upimwe mimi nimemaliza mtihani mwingine juzi ni mwezi huu ama last month kwa ni mtiani Mungu anakuruhusu unapitia maneno ya uongo nikuulize ukweli taangia mimi kesi yangu iishe ushawahi kusikia hii wengine wakitajwa kwa TV hata kwa redio ushasikia na hautasikia sababu shetani ana haja na wao lakini wewe ambao haukuwa na tatizo ni wewe tu yani ile kitu ilinishangaza ikisemekana kanisa la new life imeguzwa breaking news na ikisemekana Ezekiel ako huru hakuna breaking news <laughs> ama mimi wajana hizo hizo vitu usiniombe hiyo nisingepitia singekuwa huyu Ezekiel wajua nyinyi hamjui kutengenezwa kama pito kadogo Mungu ameniaja. Ilibidi ni mwambie mke wangu sasa sitakwambia chochote sababu roho yako imedhoofika. Sitaki ukufe. Niache mimi nikae naye. Sababu mimi nilikuwa najua hii kitu itazalita nizalia nini. mapito kama hayo huwa inasababisha Mungu anakujua wewe ukisingiziwa na upitiwe na mapito makali na mateso utaacha ibada utaacha huduma utaacha imani ukivuka kipindi Mungu anakupima mpaka one bado unahubiri bado unahubiri anaongeza mafuta mengine sasa anasema Abraham kwa vile hauja ni nyima Isaka mwanao wa pekee mimi Mungu hauja ni nyima huyu kukubariki nitakubariki kwa hivyo kuna vipawa vingine unaweza kuniona navyo we uwezi kuwa navyo na kama utakuwa navyo utakuwa navyo kwa muda si kwamba Mungu anakudharau uwezi itumia mami tuseme saini kikwambia Mungu amesema ile nyumba yako uuze unipe pesa si utauza tu lakini Mungu lazima anipime na umasikini kama nitaenda ni mwambie mshirika Mungu amesema anipe nyumba yake ama nitakaa mwaminifu hata kama sina pesa mpaka Mungu afungue milango alafu anasema sasa nitakupa pesa sasa kuna biashara nyingine ukitaka ile ya kupeana kwa huyu kama ni mtoto wako ukishazeeka huyu anachukua huyu akizeeka huyu anachukua huyu akizeeka hiyo biashara lazima Mungu akupime atakupima na kitu fulani kuhusu fedha ukikosa kumnyima atakwambia nitakubariki milele sasa huyu awe mlevi awe msherati atakuwa tajiri kwa sababu ya agano kati yako wewe na Mungu haitaji utakatifu wake ili awe tajiri ni kwa sababu mama aliweka covenant na nani na Mungu na huyu akishazeeka huyu anakuwa tu tajiri na hata huyu akosee Mungu atamwadhibu akilia akirudia Mungu ni tajiri mpaka unasema jameni kwa ni Mungu sisi ni akina nani huyu anafanyaka dhambi ndogo ndogo bado amebarikiwa lakini mimi ni mtakatifu 
Wewe ulifanya covenant na Mungu wapi? Hiyo inaitwa anga covenant blessings. You must be tested ili Mungu akupe covenant blessing and covenant anointing. Ikiwa ni mchungaji there is what you call covenant anointing. Haitoki ndani yako. Mimi mke wangu akiwa mgonjwa huwa namwambia mama lala hapa, anaweka kichwa hapa, alafu anamka asubuhi ni mzima. Wewe ni lazima ukeshe. Katika jina la Yesu Kristo malo ya kutafuta mke wangu, fire fire. Mimi hakuna fire natuma. tuko tofauti. Hey, msisonge watoto wenu hii style, sawa? Wataanza kuingiwa na mapepo. Hii ni ya scorpion na nyoka. Hiyo ndio kazi yake. Msisonge hii. Ni nzuri iko na kazi yake. Watu wote wanaipenda. Alafu ataanza kuota ndoto mbaya alafu anapata zero. Anapatanga ngapi shuleni? Zero. Mkisonga hii nywele ndoa ni zero. Uko na ndoa ina gani? Sina ndoa. Nime kusaidia. <laughs> ah baba, ni jambo gani hilo? Mimi nimekufundisha. Na naamini unaniuliza kitu ambacho unajua. Hata wewe mwenyewe unajua hizo mbuzi hazisaidi. Yaani bila aliniambia nilitofautiana naye lakini si kumuonyesha. Okay. Uh, jambo la mwisho mimi niko na yani ni, ni advice naomba kwa sababu naona imeleta shida sana. Sema. Tuko na shamba ambayo baba yetu alinunua. Eh. Hey. Na alipo nunua, alipo aga dunia, tukiwa wadogo. Brothers wa, wa my dad na watoto wake wakainuka. So we had to move from that place. Brothers wa your dad? Yeah. Waka, wameinuka, wanataka yeah, waka sumbua mama sana. You had to move. Yeah, tukatoko kwa tukaenda. Sasa hitu kwa... Kwa ni? Mm. Hii shamba hiku ya babako? Ilikuwa ya baba. Title ni ya nani? Ni ya baba. Sasa mnaenda aje? walikuja wakasema pesa haijakuwa cleared kuna balance kwani babako alichukua kwa brothers ah sasa wako wame, wali divide hiyo shamba no hmm. pesa gani haijakuwa cleared hiyo ya baba yetu haikuwa imeisha sasa mama pesa kalipa, gani ilikuwa na balance Sha, babako ndiye alinunua eh kutoka kwa nani kwa mtu mwingine sasa mwenye shamba ndiye alikuja kuchukua after baba ameaga yeah. sasa tulikuwa wadogo ninakueleza vile ninajua baba alipoaga nani amedai nani anadai mwenye shamba alikuja okay, akasema no problem akasema so, shamba mkahamia kwingine tukalipa hiyo balance tukamaliza hey. sasa ikakuwa ni issues au vijana wa my uncle hey. wakaingia kwa shamba yetu wakaanza kujenga pale so wakajipanga wakazikuja wakasema hiyo shamba eh, wa, nataka kuinunua tena kutoka kwa huyu mwanaume tena hey. so ikaleta shida mama akakatwa hapa kwa ni shida na kwa sababu yeye tulikuwa wadogo akatutoa kule taita tukaenda eh hey. Sasa tumekaa kule kutoka class mimi kutoka class 3 swali 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 Sasa swali iko hapo Niliambia mama badala ya kuishi tunahangaika si twende tuuze ile shamba tutafute mahali tujenge Sasa yule kamika wake 25 Ni lazima muuze shamba ndio muwe na kitu Sababu sasa pale huyo pastor wa mama alisema hakuna makao kule kabla tujaingia pa, shule pastor wa nani wa mama yangu hey. Sasa anasema hakuna makao After tumemaliza shule tukauliza tutafanya nini? Ngoja ngoja. Unajua mm. <laughs> sasa mnanifanya naogopa. Kwani Okay. Sikia ndugu yangu. Number one. Huko mahali mko mnaambiwa kuna makao huko, huko mahali mnaishi sasa hivi. Hakuna makao kwa nini? Ni mbingu imesema kuna makao. Sasa mimi sijui pasta. Okay, mm. it's okay. Number two. Kwani nyinyi mkishauza ile shamba? Mtapata pesa si ndio? Mtaenda naye. Muko na uwezo wa kutengeneza mashamba mengine? Tulikuwa tunataka tutafute kidogo tu, mali tunayotoka homeless sasa. Kwa hivyo wewe pia ni bure, mamako amekuzaa, hakuna kitu chochote unaweza kumpa hauwezi kupata nyota au kumnulia shamba ni lazima umtafutie mamako kaka sehemu kwani baba alizaa box sasa pasta ni kwa hapa nisaidike ha ni kwa hapa nisaidike mali si lakini nipate advice sikutukani na jaribu kuweka hii statement ili uingiwe na asira fulani yani wewe na hii kifua na hii sura na hii akili na hii ujana bado unatafuta shamba ya mgogoro 
mimi nilikuwa nauliza yani nikuuliza tu lakini umenisikia nikifundisha miaka mingapi nimeanza kujua si si kitambo sana miezi mingapi sema kama mwaka mwaka hivi hiyo si kitambo eh. mtu ambaye amenisikia hata kwa wiki moja anaelewa hata huyu hajanijua muda mrefu sikia baba utajiri si shamba wala si pesa ukipata roho ya kumiliki mali hautagombana na watu hata utamangania kakipande kwa ni wewe tangia ni anze kuhubiri uelewi sindio hii na ubiri hawa wanaelewa hata kuku yangu wanaelewa kile na ubiri swali kwa hapa ninauliza nili sababu nilijaribu kuuliza mama uliza nikamuuliza ah ah niulize swali nakuuliza hivi tunapouliza kuhusu shamba tunaambiwa hakuna shamba hakuna urithi wetu kule basi wewe babako alinunua shamba wewe hauna uwezo wa kununua shamba mimi ndio ninataka sasa ninunue kwa sababu imeleta vita si uende ununue yeah. amen kama baba alikuwa na roho ya kununua shamba mko vijana wangapi tuko wawili bado niko shule mimi naendelea shule na mwingine naye na hata kama unaendelea shule na mwenzako anaendelea shule mimi nilimwambia mamangu nikiwa form 2 mimi nitakuja nitangaa hapa usijutie kuniza ndugu yangu unaweza kupeleka box shuleni na box ikapata e na box ikakuja kukusumbua na hiyo e yake anakuja anakuuliza title deed ya baba logbook ya gari ya baba ukishampa anakunywa in english sababu ni zero wakati Isaka amebariki Yakobo. Yakobo alibarikiwa Kanan ama alibarikiwa kwa Laban? Kwa Laban. Huko kwa Laban alikuwa na shamba? Ah. Alikuwa na ngombe? Apana. Alikuwa na mbuzi? Apana. Alikuwa na mke? Na aliporudi si alikuwa tajiri. Yeah. Sasa wewe bado unataka vitu ambavyo vya kukatwa katwa mapanga? Ngoja. Shida iko hapo. Hakuna shida, shida ni wewe. Haunielewi. Angalia. Si angalia nasikia. Haunielewi mtoto wangu na usiponielewa. Angalia huyu anaelewa. Nipe nyota at least na kitu kimoja tu. Kwani ile nilikuwa na ubiri ni nini? Ile kitu ni nini? Huyu anaharibu ibada yetu, si ndio? Tulikuwa tunaendelea vizuri. Tunaona hata yule nyanya alikuwa na picha anasema huyu anaharibu. Mwanangu keti usikilize watu wanauliza point hata huyu alikuwa mpango wa kando anauliza point anauliza point tunasonga tumetoka huku sasa tunaenda huku kwingine atukuja hapa ili Mungu atupe vieti vya ndoa Mungu atupe roho ya ndoa sio vieti vya shamba roho ya shamba Mpango wa kando hana pete na ako na mume hana marriage certificate na ako na bwanako hana sura na ako na bwanako hana mtoto na bwanako na ako na bwanako okay.